വെൽക്കം ടു ഹോം വിഷൻ ആൻഡ് ടെക് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ത്രീ ബർണർ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പഠിക്കാം ഈ സ്റ്റവിൻ്റെ ഇഗ്നീഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബർണർ കത്തുന്നില്ല ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോഴും ഇത് കത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റവ് റിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഡബിൾ എൻ്റ് സ്പാൻഡറാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് അതുകൂടാതെ ജെറ്റ് ഹോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പിൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് വയർ കേബിളാണ് വണ്ണം കുറഞ്ഞ പിന്നായാലും മതി ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ്സ് കാണുന്ന വളഞ്ഞ ഹുക്കാണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഹോസ് കണക്ടർ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇഗ്നീഷനാണ് ഈ സ്റ്റവ് കത്തിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ലൈറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഒന്നുമില്ല അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റവിൻ്റെ മൂന്ന് ബർണറും നമ്മൾ ഊരി മാറ്റുക ഈ സ്റ്റവ് കത്താതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഗ്യാസ് ബർണറിലേക്ക് വരാത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ഇടതുവശത്തെ ബർണറാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കത്താത്തത് എല്ലാ ബർണറിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് ഓൺ ഓഫ് നോബാണ് കൂടാതെ ബർണറിലേക്കുള്ള ഗ്യാസ് പ്രഷർ കൂട്ടുന്നതും കുറക്കുന്നതും ഈ നോബ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഗ്യാസ് ആവശ്യമനുസരിച്ച് ബർണറിലേക്ക് പോകുന്നത് ഗ്യാസ് ബർണറിലേക്ക് ഈ അലുമിനിയം ട്യൂബ് വഴിയാണ് എത്തുന്നത് ഇതാണ് ജെറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പ്രിങ്ങും പിന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റും കാണാം ഈ പ്ലേറ്റാണ് ഫ്ലെയിം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലേറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചാണ് ബർണറിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ബർണറിൻ്റെ പുറകവശത്താണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അലൂമിനിയം ട്യൂബിൻ്റെ നെറ്റ് അഴിക്കാം അതിന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഡബിൾ എൻ്റ് സ്പാനർ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ പയ്യെ തിരിച്ച് നമുക്ക് അഴിച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ ഭാഗം അഴിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റേ ഭാഗവും നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് പയ്യെ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചെടുക്കുക നെട്ട് ലൂസായി കഴിയുമ്പോൾ കൈ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പയ്യ പയ്യെ നെട്ട് ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് അലൂമിനിയം ട്യൂബ് സെറ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും ബ്രാസ് നെട്ടാണ് ഉള്ളത് ഈ ട്യൂബ് ജെറ്റിൻ്റെ പുറകവശത്താണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പല സ്റ്റവിലും പലതരത്തിലായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പത്തിൻ്റെ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് ജെറ്റ് അയച്ചെടുക്കാം ജെറ്റിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ജെറ്റ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് ജെറ്റ് സ്പ്രിങ് പിന്നെ മൂന്നാമത് കാണുന്നതാണ് ഫ്ലെയിം അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നീഷ്യൻ മെക്കാനിസമാണ് അത് അഴിച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഈ സ്റ്റവിൽ ഇഗ്നീഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനാൽ ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റം റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് ഇല്ല
നമ്മുടെ സ്റ്റവ് കത്താതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ജെറ്റ് അഴുക്ക് വന്ന് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അതിനാൽ നമുക്ക് ജെറ്റിൻ്റെ ഹോൾ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ഏതെങ്കിലും വണ്ണം കുറഞ്ഞ പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അഴുക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കളയാം സാവധാനം നിങ്ങൾ കുത്തി കുത്തി കളഞ്ഞാൽ മതി മണ്ണെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തായാലും ഇത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജെറ്റ് ഹോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലെന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ലൈറ്റ് അടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ജെറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം അഴിച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാം തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായി ജെറ്റ് എടുത്ത് അതിനുശേഷം അതിനായി സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗത്തോടുകൂടി ജെറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ കടത്തുക എന്നിട്ട് പ്ലേറ്റ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്തോടുകൂടി കടത്തുക ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടണം തിരിച്ച് ഇടരുത് ഒരു കാരണവശാലും ഇനി നമുക്ക് ജെറ്റ് ബർണർ ബോട്ടം ഹോളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പയ്യെ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സ്പാനറിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ സ്പാനർ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജെറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അലുമിനിയം ട്യൂബ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അലുമിനിയം ട്യൂബിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും ചെറുതായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഇഗ്നീഷ്യൻ വാൽവിൻ്റെ ഹോളിൽ കയറ്റിയിട്ട് നെട്ട് കൈകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പയ്യെ പയ്യെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മറ്റേ അറ്റം ജെറ്റിൽ കടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ കൈ വെച്ച് ആ നെട്ട് ബ്രാസ് നെട്ടാണ് നമ്മൾ പയ്യെ പയ്യെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് ശരിക്കും ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ശരിക്കും ടൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ടൈറ്റായി പോകരുത് കാരണം നെട്ട് ബ്രാസാണ് കൂടുതൽ ടൈറ്റായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാസ് നെട്ട് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബർണർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ റിപ്പയർ ചെയ്ത സ്റ്റവ് ഒന്ന് കത്തിച്ചു നോക്കാം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇഗ്നിഷൻ ആയതിനാൽ ലൈറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കത്തിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബർണർ ഭംഗിയായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തേതും ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേതും ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആണ് മൂന്നാമതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്തത് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ബർണറും നല്ലവണ്ണം കത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ മോഡലിലുള്ള ഏത് സ്റ്റവ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റവ് ശരിയാക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇഗ്നീഷൻ വർക്കിംഗ് അല്ല എങ്കിൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റം മേടിയാൻ കിട്ടും നമ്മളത് മേടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്
അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു